你们四个在门口等着。对。你们不是来抓我的吗？来呀！宋组长，铁蛋，叶绿，铁蛋。知道我犯的是死罪，所以我也不抱任何幻想了。只要你答应我的条件，我就会全力配合你。否则，那我只好把所有的秘密都带到坟墓里去了。反正你们不可能杀我两次。卢永华，你放明白点，这不是在舞台，没有你讨价还价的余地。说说吧。什么条件？我所做的一切，都跟我太太无关，她毫不知情，所以，请你们不要为难她。这点你可以放心，我们绝对不会牵连无辜的。我们的原则是，绝不冤枉一个好人，但也绝对不会放走一个坏人。还有，我要先看到他成功移民到香港。这个不可以，只有等本案结束了调查。我们证明他跟这个案子没有任何牵连，那个时候，我们会同意他的移民申请。我凭什么相信你？你可以不相信我说的。新政权建立以后，你也都看到了，我们共产党人说话什么时候没有兑现过？好，我都告诉你们。
Wa.杀害巴比哪吒的人是谁？点子是我出的，具体动手的是马福尧的手下。杀死巴比哪吒后，他们看到了军管会的人，以为行动败露了，所以就开枪制造混乱。你和马福尧是直接联系，还是有中间人？通过他手下的一个科长，那人是个瘸子。马福尧被捕的那天晚上，你是怎么得到消息的？又是什么人通知你前去营救的？有人打电话告诉我的。谁？不知道。口音呢？四川口音。报告。从死亡症状来看，应该是服毒。说说看，马福尧为什么要供你杀害小丸子？不是马福尧雇佣的我，我卢永华是什么人，岂能受他取使？那么是谁雇的你？是那个瘸子。我并不知道他是马福尧的人。他说他有一批秘密经费，以小丸子的名义存在了一家外国银行。解放以后，他因为不容于新政权而转入地下。小丸子以为他跑了或者死了，就想独吞那笔钱。瘸子说：“如果我能问出钱的下落，就可以分我一半。我移民香港正好需要钱，一时糊涂，就答应了他。”我潜入妓女改造所，并没想杀害小丸子，我只想问出钱的下落。问出来了吗？没有。小丸子拒不配合，反而大吵大闹。我一时心慌，就失手把他杀了。那为什么又要杀害巴比哪吒呢？那天，耶律齐请我去看守所，配合掩饰他的推理。我见他的推理跟我的作案手法完全一致，我怕他怀疑我，就找瘸子想办法。瘸子也怕我暴露，就想了一个栽赃陷害的主意。所以，我们把目标锁定在了同样具有魔术背景的巴比哪吒身上。但是，只要巴比哪吒活着，对我就是个威胁。杀死他，是为了死无对证。那么张景发呢？你知不知道为什么要杀害张景发？我听他们说过，好像也是为了钱。太具体的我就不知道了。
中毒死亡，没有医书，现场没有搏斗的痕迹。我们倾向于服毒自杀。还有一个重要线索，这个所长是四川人，一直都是四川口音。卢永华刚刚交代了给他打电话的人是个四川口音。看守所所长就自杀了。你觉不觉得这个消息传递的太快了？你的意思，是我们内部人干的。大伙，这件事儿你亲自抓，但是不要对外走漏风声。嗯。处长，我知道这案子归政保范畴，需要保密，但是我只想问一句。卢永华为马福尧卖命，他是一开始就知道雇佣他的是马福尧，还是他浑然不知？这个问题重要吗？非常重要。我问了他，他毫不知情，始终都是马福尧的手下，那个酒店少校在跟他联络。这个不大可能。处长，我能不能去问卢永华几句话？可以。啊。我去和孙组长商量一下。没问题，处长。也许我以前错惯了野驴，没想到他的革命性还这么坚决。为了破案，为了我，居然几天几夜不睡觉的查案。是啊，他能这么做。我也感到很欣慰，处长。我认为罗永华这件案件事关重大，马福尧还没有归案，所以我认为可以破例让野驴参加一下审讯。嗯，不过得有我在场，你说呢？我同意。卢兄，我是例行公事，对不住了，叶律兄。你是职责所在，这个道理我还是明白的。再说，我犯在你的手上，也不丢脸吧？知道你是明白人，一点就透。我已经去看过嫂夫人了，她也让我劝你，积极配合，争取找一条好的出路。她还好吗？挺好的，放心吧。卢兄，这些年我碰到过很多的对手，但是让我佩服的，只有你一个人。叶律兄说笑了，陆某还不是难逃阶下囚的命运。虽然你失败了，但是有一招你还是胜过了我。当时我推断出小丸子的案子，是一个懂魔术的人办的。但是我竟然没有怀疑到你，不然我也不会叫你去现场看你做演示。这件事情我已经说过了，是我欺骗了刘笃信，说怀疑房峰有外遇，需要跟踪，他才安排了替身代替我，希望不要拖累到他。再说有你耶律兄在，我就是机关算尽，最终也难逃一死。虽然你失败了，但不代表我比你高明，因为我们的竞争本来就不公平。你的背后是马福尧，而他已是丧家之犬，而我的背后是整个政府，所以你赢不了我。叶律兄，我的家世多少你应该知道一点。如果你认定我卢永华是受马福尧驱使，那你就是故意在侮辱我了。对不起，例行公事。叶律，我让你来，不是让你酗酒的。好的，我知道了。
，你受人雇佣杀人，难道你真的不知道背后的人是马扶摇吗？不知道，那就奇怪了，怪从何来？马扶摇最擅长乔装打扮，而你又是魔术界的高手，不可能识辨不出来。别忘了，那天晚上你们在牢房可是面对面的相处过，而且你还给他送了一套解放军的军装，你不可能辨认不出来他是谁。如果按你所说的，你当时应该跟他决斗，而不是放他逃跑。卢兄，我这么说，不算折辱你吧？耶律兄，你这么说固然没有折辱我，但却是高抬我。马扶摇威逼防凤，那已经是解放前的事情了。那个时候他高高在上，我虽与他有过一面之缘，但当时距离很远，想让我看清他的模样都难。更何况那天在监狱里，我没想到牢房门内是铁板一块，本来是去救人的，结果自己却被困在里。当时那种情况我，我我早已心慌意乱，我哪还有心思管什么对面那个人是谁？如果我知道那个人就是马扶摇。我一定不会放过他。我还有一点不明白，你是怎么制造出来巴比哪吒复活的假象的？耶律兄，我卢永华一生失败，唯有在魔术上还算有些建树。我现在已经是必死之人了。你就让我带着属于自己的一点秘密，离开这个世界吧。好吧，那今天就到这儿吧，先带下去。大哥，你们先出去，我跟卢永华单独说几句话。不行，要说就在这儿说。带走，叶律兄。卢某之所以越陷越深，完全是想让房凤过得幸福。此案与房凤毫无干系，卢某斗胆请叶律兄帮忙，成全房凤移居香港的愿望。卢某无以为报，如果真有来生，必定为叶律兄结草衔环。哎，卢兄，卢兄起来，不要紧。卢兄，我明白你的心意。你放心，我知道嫂夫人和这个案子绝无关系，所以只要有我耶律在，我一定保他的平安。你就放心的去吧，耶律兄。虽然我折在你的手上，但我一点也不恨。我总在想，如果这一切都没有发生，该多好！我们还可以一起在球场上，痛痛快快的打球。希望来生，我们只为球友，不做对头。一个阶级敌人，谈什么情感？无情未必真豪杰，莲友如何不丈夫？懂吗？不懂。谁说的？知道吗？不知道。鲁迅的诗，仗打的差不多了，去看看书，不然我们毫无共同语言，一见面就吵架，你说呢？进来，处长，嗯，这是罗永华的审问记录。耶律齐认为，罗永华这个人自命清高，既然和马扶摇有夺妻之恨，应该不会被利用。从审问记录上来看，他的解释也可以说得过去。我同意你的说法。还有。
，对房凤的调查，我们也有了结论。这个女人对杀人案确实是毫不知情。虽然之前对马福瑶有知情不举和包庇的行为，可是考虑到当时她的人身安全受到了威胁，而且后来主动指认检举马福瑶属于有重大立功表现，所以我们组的意见是同意她的移民请求。好，我会把这个情况向上级汇报的。案子不是都已经破了吗？怎么还愁眉苦脸的？而且你这间都没好好吃过饭。我觉得这案子还有问题。还有什么问题啊？罗永华都已经招认了，而且跟我们获得的这些证据都是相符的。我觉得有两点特别奇怪。第一，上次我给罗永华下药的时候。他说他不知道巴比哪吒尸体的下落，而这次，他又轻而易举的找到了巴比哪吒被埋的地方，你不觉得奇怪吗？你那神神叨叨的药，我压根儿就不觉得它有用。那好，咱们不说药，马福瑶都已经到了抢地下赌场的地步了，他为什么还会花这么大一笔钱，付给罗永华当雇佣金呢？他为什么不能用这笔钱自己逃跑呢？没准马福瑶想赌一把，看看能不能获得更多的钱呗。如果那天孙大虎让我和罗永华单独交谈的话，我想我一定能问出更多的信息。你帮我问一下秦处长，你说我想单独审一下罗永华。你听见我说话了吗？哦，好。我在想，罗永华马上就要行刑了，房凤怎么办？他们俩那么相爱，不管在别人眼里是什么样的，至少我挺想。这件事最大的错误，就是一开始掺杂了太多的欲望和名利。我办过很多这样的案子。人是一种非常奇怪的动物。每当自己要失去的时候，才知道最宝贵的东西，其实就在自己身边。我去看看房凤了。我最怕自己熟人的案子落在自己身上。我必须要有两个身份。说就是他杀了那个小丸子哦，就是那个日本妓女吧？是房凤来取通行证了吗？没来啊，这个房凤我们等了他整整一天，也派人通知了，他自己没来取啊。给我吧，我拿给他，好。
我有罪的，所有事情我都知道的，我是公犯，我向政府交代。嫂子，卢先生已经全部交代了，我们也已查明，此案与你无关。是不是死罪呀、啊？即日处决，请政府带上我吧。我是有罪的呀，要不是因为我，非要去那个香港演什么破戏，有话才会走到这一步的。记忆通通都在我，我才是罪无可赦的呀！叶<笑>队兄弟啊，我知道你讲话有分量的，政府听你的呢。你随便给我一个罪名，让我敢有怀疑进去死吧！你当法律是儿戏吗？你早在干什么？当初所有人都在耻笑他是妻管严的时候，你在干什么？你要早点放下你明显的派头，还会有今天吗？我从办案到现在办过无数的案子，我就是看着人一步步栽进欲望的两个字里。哦，你现在哭着喊着要跟他在一起，这要放在以前多简单呐、啊！当初怎么不这么做呢？我我是错了，我真的错了，是我对不起有花，是我害了他卢先生已经交代了全部的罪名，为的就是讨你一个清白，不想让你受牵连。也好在你今天还有这句话，想要跟他一起死，也算是不枉他的一片性命。巴比哪吒的死，谁给他一个说法呀？小丸子的死，谁给他一个说法？人家的女儿还在哭着找妈妈呢。杜先生也为你杀了人，也偿了命。就是想让你圆一个去香港拍戏的梦。答应我，别再枉费他的一片心了。
兄，嫂子的事我已经办好了，她随时可以去香港。你就安心上路吧。处长。你这儿有没有鲁迅的书？借我看看呗。你怎么突然想起来要读鲁迅的书啊？不会是你谈恋爱了吧？啊，算是吧。哎呀，有什么不好意思的啊？说说看，哪家的姑娘？哎，明天是周末，我请你俩吃饭。不，没姑娘，您误会了。我当营长那会儿，军长给我介绍过一个姑娘。可我给军长说，只要全中国不解放，我孙大虎绝不考虑个人问题。现在对处长尹这儿也是这句话。那你为什么非要读鲁迅的书呢？主要是要对付那头野驴。嘿，哎，不过你这么一说，我倒觉得我跟他有点像谈恋爱。啊，呃，此话怎讲？我听人家说过啊，谈恋爱最难免的就是闹别扭。嗯。你看，就像我跟这个野驴，虽然有过那么几次亲密合作，但更多的都是别别扭扭的。他平时没事给咱耍脸子、耍性格，像不像个小姑娘在给咱们撒娇啊？你这么一说啊，还真像是在谈恋爱。<笑>哎呀，野驴总说你这个人粗，可他万万没有想到，你这个人细腻起来啊，真是比谁都细腻。你刚才的比喻。非常恰当，连我都没有想到。不过你说的对啊，我们共产党人就是应该用真情实感，把耶律齐这样的从同床异梦变成同心同德。<笑>给，好好谈你的恋爱，啊！<笑>谢谢处长，<笑>去吧，去谈恋爱。<笑>收下吧，赏钱啊！你不是总问我破了案有没有奖金吗？这回能够破获卢永华反革命案，你可是首功啊！这笔钱是军管会给你的特别奖励。孙大虎有吗？其他人都没有，只有你一个人有，这可是军管会特批的。为什么单独给我？因为，你家有特殊的困难吗？所以组织上希望通过这种方式，给你一定的补贴。还有呢，就是你跟你的母亲好好谈一谈，不要再搞这种封建迷信活动了。已经有不少人来告状了，军管会的同志也不停的在跟我反映。谢谢你啊，我知道你一定在军管会说了我妈不少好话，不然她不会平安无事的。我还是希望你能跟你的母亲好好的谈一谈，如果有需要的话，组织上可以出面帮她安排个工作。算了，我妈这人到哪都不太平，就不给你添麻烦了。那好，那这笔钱你先收下吧。我知道这钱是你的一片好意，但还是让我心里很不舒服。为什么
，这钱应该有你的一半。下次有大案想着我，破了案，我必有一份人心。这次我急着用钱就先拿了。把这些钱都给我换成英镑。一，哎，警官，我早就不干了，这可是犯法、啊。别跟我在这装进步，敬酒不吃吃罚酒是吗？好，好，好，好，好吧，试试看吧，啊，不用试，一个小时以后我过来取，该抽多少水头你抽多少，如果没有换好，以后的生意就难做了啊。呃，行。行行有没有看到一个电影明星？电影明星，哦，你说的房凤是吧？对，来过来过，你看拿行李都在这儿呢。人呢？人？哎，刚才还在这儿呢，人去哪儿了？去个地方。叶律，听说领奖金了，记着请吃饭啊！就是，就知道吃是吗？除了吃，你们还能干什么？吃饭，吃屎去吧！咱们今天不喝。哎，谁让他有本事呢？处长的红人，走吧走吧，哎，咱们走吧，哎，走。神探耶律，意气风发，回头请客啊！牛死了，楼下的我是是，哎。离婚受奖，哥哥，我替你高兴，还惹着你了？我离婚受奖跟你没有什么关系。那你到底遇到什么事了？还是谁又欺负你来跟我说？忙你的去。
的城，北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？冻僵的心里不必打开，免得逃避难为情。死都不愿改，改不掉总是对我很慷慨。交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过一岁的你。说你不怕被害，在哪里等着你回来？来去也许不该，错过彼此的精彩。精彩的不该。